So, ang itong topic karon ni all about ellipse. So, atong first i-discuss is katong mga parts sa ellipse, katong mga basics lang sa. So, say for example, kani siya imuhang ellipse or ihang center is kaning origin na to. So, imuhang first timanan is natay vertex. Kana siya. O kana siya. Vertex and vertex. Okay. Then, naapod kay focus. Somewhere here and somewhere there na kay focus. Uh, what else? Uh, na kay directrix. Kani. Directrix. So, kana siya. O kana siya. Directrix. Hmm? Then, na kay what else? Kani siya class. Kani, kani. Let's call that our major axis. Major axis siya kay... Nga siya, siya ang major axis. Kaya siya itong mas taas. Ha? Then, kung major axis to siya, kanipod siya imuhang minor axis. Ngayon minor axis, kay mas gamay, mas mubo. Ha? So, what else? Um, sige, isa pa. Isa po sa inyo hang dapat itimanan is kung gikan ka sa focus... Okay, focus pa dalong somewhere dito ah, sa imuhang matrix, ay sa imuhang ellipse. Let's say, let's call that distance 1. Then, dari hapon, at this point, pa dalong sa picas focus ni mo, let's say, distance 2. Okay? Uh, just remember this property, nga imuhang D1 plus D2 will always be equal to a certain constant, which is imuhang 2A. Kinsa na si 2A? That is your major axis. Ha? Paki-remember lang siya. Sige lang, later. Mag-gets lang ninyo na siya. Kinsan na si major. Uh, kinsan na si A. Nam ko tayo A, B, C, D, E. Pero later na to. After mga pila ka minutes. So, mani si major axis ni mo, ha? Basta si 2A is your major axis. Okay? So, mo to siya D1 plus D2 is equal to 2A, which is your major axis. Or, pwede po, uh, iklaro lang ako, ha? Pwede po siya from this, uh, say, focus, padalong, eh, again, any point. Uh, any point si mong ellipse, let's say D1. Okay? Tapos from here, padalong dito sa D, sa imong picas focus, let's say D2. Same lang gihapon principle ha. D1 plus D2 is always equal to a certain constant, which is your 2A, your major axis. Ha? So, sige, proceed to the next. Kanay. Uh, karon, ato ang i-discuss to kung giingon, katugong A, B, C, D, E of an ellipse. So, na kay A, B, C, D, E. Ay, wait lang. Marag dili, klaro. Ako yung sulat. Balik ha. Uh, A, B, C, D, E. Okay? Imuhang A, we call that the semi, uh, semi-major axis. Okay? Kinsan na siya? Kana si A is from the center padalong diri a na ha mo na imuhang a again from the center padalong diri a sa imuhang vertex that's a ang distance ni niya and same lang gihapon from this center padalong diri a a lang gihapon na siya okay kani padalong diri that's a kani padalong diri a that's a mo tong ganina Pag A plus A, di ba si 2A, mo ito yung major axis, which is kani as a whole. Okay, na gets lang. So, kaniha, A plus A, it's equal to 2A, which is equal gahapon siya sa imuhang major axis. Kani ba? Kani, kani, kani. Okay? So, mo ito siya. Now, aside sa A ni mo, naapod kay letter B. Muhang letter B class is your semi-minor axis. Okay, so, same lang gihapon ang thought niya, from center, padalong dirian na po sa pikas ni mo, that's your letter B. From center, padalong po diriya sa pikas, that's letter B gihapon. Okay, so, A, B, C, letters, eh, A, C na ta, C, C, C ni mo is your focal length. So, yung focal length, uh, di ba natay ginatawag na focus? Diba? Natay focus. So, from center, padulong si mong focus, that's your C, your focal length. 
Again ha, from center, padalong sa pika's focus, that's your C, your focal length. Okay? Now, letter D na punta. D ni mo is, it's actually the distance uh, from the center to directrix. Tapos, di ba ang directrix ganina, naman to sa gawas ka na. Okay, directrix na to. So, both pa sa both, from... Uh, like the color from here okay padulong dire gikan dire sa center kane padulong dire ah that's letter D okay again ha gikan dire ah kaning dire sa center ni mo padulong sa pika's directrix D gha po na siya okay so mo tong letter D then last is A, B, C, D, E atong last na E this is your eccentricity So, kung ma-remember ninyo, di ba ang, ang ellipse, ihang eccentricity is less than 1. So, pwede siya from 0.1 to 0.99. So, unsaon na to pag-solve kung pilagi exact value sa iyang eccentricity. So, ang formula na yung timanan lang is katong i-add ka. Okay? I-add ka. So, again, uh, nalimta na lang mention Kaning C na to Okay? Ay, kanimong kung A o B na to, makuha lang nato na siya gikan sa imuhang standard equation. Kanang A o B. Kaning C, makuha na mo na siya by this certain formula. Uh, A squared is equal to B squared plus C squared. Okay? So, timanan ninyo na siya ng mga formulas. Okay? Mo ni ang relationship ni A, B o C ha. Para makuha ni mo si C, mo ni yung pinaka-importante ni mo timanan. A squared is equal to B squared plus C squared. Okay? And aside ana, uh, naput tayo latus rectum. Ang latus rectum na to, kay di ba mo agi man to sa sa imuha ang focus. So, ano eh? Latus rectum. Okay? LR. So, lahi ang formula ani eh, kay di ba sa parabola na to, imong latus rectum is equal to 4A. Pero, diri sa ellipse, lahi iyang formula, it's 2B squared over A. Okay? 2B squared over A. So, timan ilang po na siya na formula. Okay? I-add ka. A squared equal to B squared plus C squared. And, ang latus rectum is 2B squared over A. So, atong next, i-discuss kay ang general equation sa imuhang ellipse. So, ang general equation sa ellipse kay AX squared plus CY squared plus dx plus ey plus f is equal to zero. Man atong ellipse, kay naatay ka ng pa-vertical and pa-horizontal. So, from the general equation pa lang, ma-identify na nato if uh, vertical or horizontal atong ellipse. So, pag vertical imong ellipse, ang mong timanan kay a is greater than c. So, what pa sa bot, ang coefficient, kani siya na coefficient, kay mas dako siya compared kay c. So, pag inana, that's vertical. Now, pag horizontal siya, it's the other way around. So, C is greater than A na po this time. Pag imuhang C, the coefficient of y squared is greater than A, then pa horizontal ka. Mauna siya ang general equation. Pero ang pinaka-importante na dapat niyong matimanan is ang standard equation yun sa imuhang ellipse. Okay? So, same lang gihapon ha. Sa imuhang standard equation, again, naatay pang... Uh, horizontal na po tayo pang vertical na to. So, ang standard equation kapag uh, ka, ne, horizontal siya kay kani, oh, x minus h squared over a squared plus y minus k squared over b squared is equal to 1. Now, if vertical siya, muna yung porma. y minus k squared over a squared plus x minus h squared over b squared is equal to 1. So, similar lang kayo sa tanawon, pero unsay nakalahi siya ha. So, take note class, na sa imuhang ellipse, na standard equation, a is always greater than b. Okay? So, kung tanawon ni mo diri ah, if imuhang a, ah, di ba, a is greater than b, so sa imong mga equation, tanawon ni mo siya, kung mas dako si a, Okay, again ha, mas dako si A. So, kung si A ang, imuhang A is under X, sana na lang. If imuhang A is under X, pa inani ka, horizontal ka, pahigda. Pero if katong A ni mo is under Y, 
moti mo hang pa vertical. So, for example, ano na lang? For example, ang ihatag na equation kay nani, x squared over uh, 9 plus y squared over 4 is equal to 1. So, nakita ni mo, imuhang a, kani mo a squared. O, ni mo hang b squared. Ngano siya akong gi a squared kay? Siya man ang mas dako na value. Okay? 9 is greater than 4, di ba? So, since imuhang a is under x, paan ka? Pahigda imuhang ellipse. Pero, if inani siya class, x squared over 4 plus y squared over 9 is equal to 1. Kani siya imuhang a squared. Again, a is always greater than b, good siya. So, kani siya nakatong mas dako na value, the larger value. And since imuhang a is under y, it's under y, okay? Patindog na siya, vertical na siya imuhang ellipse. Ha? So, again, uh, balik na dere. Okay? So, again ha, H and K is the center of your ellipse. And then, kaning A o B na to, A, B, A, B. Ang A is the semi-major semi axis and si B ni mo is semi-minor axis. Ha? Okay. So, ang last topic for ellipse, kay kaning calculator technique na itong gamiton. Uh, okay. So, same lang gihapon ang atong gamiton to get the center. Same lang gihapon ha, negative b over 2a. Na formula where ang b ni mo is ang coefficient of x or y. Tapos imuhang a is the coefficient of x squared or y squared. So, pagkuhaon ni mo si h, then negative uh, coefficient of x over 2 times coefficient of x squared. Pagkuhaon ni mo si k, co negative coefficient of y over 2 times coefficient of y squared. So, atuon lang yapon siya. Similar lang yapon atong sa mga circle na to. Now, kaning a and b, kidi ba atong standard equation? Wait lang. Kaniman. So, makuha na to si h o k katong center. So, unsa na to pagkuha si kaning a o si b. So, to get a and b, katong imuhang equation class, kaning, katong general equation na ihatag sa problem, kaniman na siya, di ba? Divide di mo siya by A or C. And take note lang yapon nga kaning X and Y is, ang X ni mo and Y is katong imong coordinate sa imuhang center. So, X ni mo si H, Y ni mo si K. Okay, tight ni mo ni siya, divided by A, tapos, another na po, i-divide na po di mo by C. Now, if, nakaiduhan na answer makuha, di ba? So, ang mas dako na value, mo to si A squared. And ang mas gamay na value na imong makuha, mo to si b squared. Okay? So, sige ha. Example ta, para mas magets. So, for example, kanina problem class. Okay? Uh, wait lang. Given ka ani na equation. Alright? Then, find the center and find the area enclosed by the curve. So, first na button is to get the center. So, ang formula, diba, to get the center is negative... Um, B over 2A. Tama. Then, calc. So, B ni mo is coefficient of X. So, negative 72. Ah, sa mga kumulugar. Negative 72. Wait lang ha. And si A ni mo is coefficient of X squared. So, 9. So, 4. Imong H is 4. So, HK ni mo. H ni mo is 4. To get K... Again, gihapon, calc, uh, coefficient of y, negative 24, divided by coefficient of y squared, which is 4, that's 3. So, imuhang center for this ellipse is at 4, 3. Okay? Now, to get the area enclosed by the curve, diba na kay ellipse? So, to get the area, ano niya? Okay? Area is simply equal to pi a b. Okay? So, you need to get A and you need to get B. And nun saan ganito pagkuha si A o si B? Kanilang siya, ba? I-type ni mo tong general equation. Divide ni mo siya kay A and divide ni mo siya kay C. So, type na to usab ha. So, you have... Okay, so na-type na nato siya ha. Then, divide na to kay, tawag ni kay A, kay 9. Divided by 9, calc ka, x ni mo, x in y ni mo is katong imuhang coordinate sa center ha. So, x ni mo is 4, y ni mo is 3. 
So, yung nakuha na value is negative 4. So, nakay negative 4. Okay? Pag mag-divide kag 9. So, this time, try na to mag-divide kag 4. So, nakay nakuha na negative 9. Alright? So, again, the larger value is your a, your a squared. So, this one is the larger value. Therefore, this is your a squared. And this one is the smaller value. Therefore, this is your b squared. b squared, a squared. So, your a is 3. Take the square root of 9 lang. A is 3. Then, take the square root of 4 lang. B is 2. Okay? So, mona imong A, mona imong B. So, taking the... Uh, using this formula, pi AB. So, that's pi times 3 times 2. So, area is simply equal to 6 pi. Okay? So, atoon lang siya pag-solve. Og mga problems for ellipse.